。大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。蚊香大家都非常的熟悉，尤其是现在天气炎热，蚊虫大量出现，这个时候就是我们用蚊香的季节了。蚊香虽然好用，作用也非常的厉害，但是拆蚊香却难倒了很多的朋友，成为了很多人的困扰。其实我也是今天才知道的，原来拆蚊香这么简单，根本不用手拆，也不用任何工具，一秒就拆开，真的是非常神奇。蚊香是夏季生活中必不可少的一种灭蚊神器，便宜又好用。但是最让人困扰的是，我们很多时候在拆蚊香的时候，就会将蚊香拆碎或者是拆断了，导致我们拆出来的蚊香不完整。从而引起我们每天晚上点好的蚊香，根本烧不到天亮，这样就不能达到很好的驱蚊的效果，以至于我们睡不踏实，刚睡着就被蚊虫叮咬醒了，真的是让人非常的苦恼。首先，我们来观察一下蚊香它的特点。蚊香一般情况下都是两盘蚊香连接在一起，成为一柄蚊香，而用的时候是需要把它们分拆开来的。不然的话，会引起不必要的浪费，而且在燃烧的过程中，也容易出现蚊香自动熄灭的这种情况。因此，我们在用蚊香的时候，都需要先将蚊香分拆开来。下面就是我们平常拆蚊香的方式：用手一根一根的去掰，特别容易就把蚊香掰断了。掰断的蚊香不好支撑，也不好固定，很多时候，许多朋友。都直接将掰断的蚊香扔掉了，这样就造成了非常大的浪费，而且被掰断的蚊香根本燃烧不到天亮，因为一盘蚊香它的时间都是有规定的，一般情况下，一盘蚊香刚好够燃到天亮，如果一盘蚊香被掰断不完整的话，就没办法燃烧到天亮了，这样一来就会影响灭蚊效果，所以我们以普通的方式。来拆蚊香的话，不仅特别的浪费时间，而且还特别容易导致浪费，并且不能让蚊香的作用发挥到极致。今天就来给大家分享拆蚊香的正确方法，根本不用手，也不用任何工具，一秒就能拆开，非常的神奇，也非常的实用。来看看如何拆蚊香，方法非常简单，只需要用手捏住蚊香的最外圈边。一手抓一根，抓住后我们去敲打蚊香，两手用力均匀上下敲打，在这里不用担心蚊香会断。大家可以看到蚊香已经分离开，完全不费力，只需要敲打就可以自动的分开。这个方法是我一直在用的。基本上是零失败，简简单单的就把两个盘在一起的蚊香，轻松的分开了，而且没有出现任何的断裂和损坏，是不是非常的棒呢？其实除了这个方法之外，我们还有一个方法和这个方法差不多，感兴趣的朋友可以继续跟着视频往下看。我们继续从我们买回家的蚊香里面取出一盘，全部盘在一起没有拆开的蚊香。来试一试第二种方法。第二种方法呢，它没有任何地理限制，我们只需要把蚊香垂直的扔到我们的地面上，高度不能太高，不然的话很容易把我们的蚊香扔断了。离地面稍微近一点，就这样与地面垂直摔下去，这样、这样、这样来摔，多摔个几下。和刚才一样，正面摔了之后，咱们反面来摔。这个摔法有点像咱们小时候玩的一种游戏，特别好玩，翻纸板的那种游戏。看一下摔几下，咱们的蚊香就看一下，摔了几下之后，蚊香就摔开了。这个方法也非常的不错，不费任何力
，这个方法也非常的不错，比我们用手来掰要简单快捷许多。这样拆开的蚊香，我们就可以用来正常的用了，用的时候也非常的简单。咱们的说明上面都有，直接把里面的这个金属片打开，然后对准咱们蚊香中间的这个小孔洞，插进来。这样就可以把蚊香全部支棱起来，可以点火了。一般咱们这么一盘蚊香啊，可以用上一晚上的时间。另外，我们在使用蚊香时，找不到蚊香支架该怎么办？其实用个支架钳就可以代替蚊香支架，把支架钳像这样立起来，将蚊香直接插在上面，这样就可以代替蚊香支架，非常牢固。所以我们在找不到蚊香支架的时候。就可以用它代替了，这个方法不错吧？另外，大家要注意，蚊香中含有菊酯，是一种农药，所以家里有宝宝或者是孕妇的，都不要使用。像我们的指甲刀，不仅可以用来固定整盘蚊香，像这种断掉的蚊香，平时很多朋友都直接当做垃圾，顺手就扔掉了，那么真的是非常浪费。家里面有了我们的指甲刀之后。像这种的蚊香，也可以把它利用起来哦。把指甲剪合起来，然后将我们的蚊香卡在指甲剪的缝隙里，看一下是不是断掉的蚊香就被很好的固定起来了。这样一来，我们就可以把它点燃，再也不会引起不必要的浪费了。当然，我们用蚊香的时候，像在卧室里面用，一定要记得通风哦。尽量不要让蚊香保持在一个比较密闭的空间里面，尤其是家里面有小孩和老人的朋友，一定要注意这一点。如果早上起床后，咱们的蚊香还没有完全用完的话，一定要记得把上面的火星给灭掉，在我们的桌面上把它弄灭，或者是放到水里面把它灭掉，以免存在安全隐患。像这样用不完，下一次还可以继续用。除此之外，我们要记得每一次用完蚊香之后，一定要把手洗干净。这个在蚊香的使用说明书上面都有。洗的时候也不能直接用清水洗，我们可以挤上一点洗手液。那么没有洗手液的朋友，也可以用肥皂来洗。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。